Sebastián de Covarrubias, en su tesoro de la lengua castellana o española, escrito en 1611, nos describe el pastel como una hierba conocida, de la cual usan los cintoreros para el color azul de las lanas. Leisatis tintorea, llamada popularmente glasto o pastel, es una planta bienal que ha estado en desuso en nuestro país, porque según afirman algunos tratados agrícolas del siglo XIX, su cultivo era poco productivo por los gastos que ocasionaba y las operaciones que llevaba consigo la preparación de las hojas para la aplicación a la tintura. Aunque se trata de una planta de crecimiento espontáneo, es necesario un cultivo cuidadoso para obtener grandes y sustanciosas hojas. José Granados ha recuperado el cultivo de esta planta para que su mujer pueda teñir de color azul las lanas. La siembra la hace a voleo dos veces al año, en primavera y en otoño, aprovechando que la tierra está todavía húmeda después de los días de lluvia. Para que germinen las semillas hay que envolverlas con el rastrillo, procurando que queden cerca de la superficie. Los buenos abonos y los aclarados frecuentes darán ejemplares sanos, altos y de fuertes tallos. Pocas semanas después nacen las plantas, que en su primera fase adquieren el tamaño de una pequeña lechuga. Al final de su crecimiento, el glasto o pastel alcanza hasta un metro y medio de altura y llega a su madurez desarrollando un penacho de sumidades floridas de color amarillo. Algunos días después, las flores se caen y aparecen las semillas aquilladas o aladas de color violáceo o negro que servirán para la próxima siembra. Pero antes de la aparición de las semillas, en esas fechas, desde San Juan hasta bien avanzado el verano, es el momento óptimo para la recolección de las hojas. Magui Noel arranca aquellas que ya están en su punto, en pequeñas cantidades, para no perjudicar su desarrollo. Pues a partir de mediados de junio se empieza a recolectar y se coge las que son las más, las más antiguas, que están ligeramente amarillando, o las que ya empiezan a tener el borde azul. Me, para, me paro, para, por ejemplo, por aquí, porque durante el verano ya seguirá madurando y entonces se puede ir cosechando todo el verano. Se puede hacer cinco o seis cosechas. Aquellas hojas, ligeramente amarillentas o con los contornos azulados, son las ideales para la tinción. Maggie Noel deja algunas en la planta sin arrancar para que se desarrollen y poder disponer de hojas frescas para el tinte durante el verano. Ahora estoy extendiendo las hojas que he cosechado para poder lavarlas porque tienen tierra, las que cogí en el suelo y eh, quitarles las impurezas y dejarlas secar antes de empezar a formar, a machacarlas y formar las bolas. Las hojas recolectadas se secarán al sol pero antes hay que humedecerlas con agua para quitarles el polvo y la tierra. Es únicamente para limpiar las hojas de la tierra que lo he podido coger con las hojas y las impurezas que puedan tener para que puedan secarse antes de hacer eh, la etapa siguiente que es para formar las bolas, machacar y formar las bolas. Tras la limpieza de las hojas y antes de que se sequen hay que molerlas en un molinillo de café o en el mortero. La pasta resultante se utilizará para hacer las bolas. Entonces ahora voy a hacer unas bolas muy prietas para que se puedan secar sin pudrir, porque no tiene, es una prefermentación, pero no es la fermentación definitiva. Y entonces mediante estas bolas se puede conservar durante meses si no quieres eh, intentar eh, trabajar todavía la, el tinte. Y si no están muy pretas, entra al aire y entonces te destruye, te hace una fermentación no controlada, una putrefacción y no sirve. 
Y estas bolas son las que se llamaban en francés las coques. En las épocas prósperas de esta planta, el producto se vendía a los industriales tintoreros en bolas fermentadas o frescas. Ahora estoy preparando las hojas de isatis que se ha cosechado el otro día, que se han dejado secar unos, unos dos días y 24 horas. Y entonces ahora las voy a cortar a trocitos para poder preparar el baño de tinte. En los meses de verano, cuando la planta todavía da hojas frescas, Maggie Noel tiñe directamente con ellas, sin fermentación previa. La isatis tiene menos poder colorante que el, que el índigo, entonces hay que poner una proporción de 100 a 400 por 100 de fibras, aproximadamente cuatro veces más. Pero todo depende del tono que se requiere. Si quieres un, un azul muy claro, pues tienes que poner menos cantidad, incluso de, 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 de inicio. Ahora estoy virtiendo agua hirviendo sobre las hojas que he cortado y las dejaré unos 20 a 30 minutos hasta que el líquido coja un color marrón. Durante media hora a remojo en el agua caliente, el proceso de fermentación de las hojas se acelera. Ahora voy a pasar el agua para recuperar todas las hojas y tener un líquido limpio, que es el que me va a servir para trabajar. Y estas hojas las conservaré porque luego se puede poner a hervir con otro tipo de fibra y se puede sacar un color marrón, beige, que son muy bonitos, aunque parece mentira que, está, que nos da el azul. Tenga otros, pero que tiene otros componentes dentro. El pigmento colorante se ha disuelto en el líquido y la tintorera lo extrae y lo filtra presionando las hojas. Ahora estoy echando un poquitín de carbonato sódico para que este líquido que es marrón se transforme, coja un color ligeramente verde para poder iniciar el proceso de fermentación. Ahora, durante un cuartito de hora, voy a traspasar de un caldero al otro para acelerar el proceso de fermentación. Entonces, la espuma que nace del, del vertirlo irá poco a poco transformándose en azul y luego volverá al verde. Y entonces ya estará listo el baño. Cuando el baño está bien aireado y oxigenado, la tintorera lo debe calentar hasta alcanzar los 50 grados, sin pasar de esta temperatura. Ahora voy a echar, espolvorear, he llegado a 50 grados, voy a espolvorear un poquitín de hidrosulfito de sosa, que es el agente reductor, y lo dejaré de 5 a 10 minutos tapadito y descansando para que haga su efecto. Llega el momento de la tinción. Maggie Noel introduce las madejas de lana, con su color natural y previamente lavadas y secas, en el baño de Isatis Tintoria o Pastel, para que se impregne de materia colorante. No tiene que pasar de 50 grados y tiene que estar unos 20 minutos. La tintorera aprovecha también las hojas de isatis exprimidas para obtener otros colores naturales. Y entonces eh, guardo estas hojas y las hago hervir muchísimo tiempo para gran hervor y saca otro colorante, otro pigmento que está dentro de la planta, que nos dará un beige rosado. En la cocción de las hojas de isatis exprimidas, la lana y la seda han adquirido unos tonos marrones rosáceos. En el baño del líquido extraído de la isatis, las fibras han tomado el color azul claro propio del tinte de la planta. Después de varios días, cuando las bolas han pasado el proceso de prefermentación, Maggie Noel las machaca y extiende las hojas pulverizadas en una cazuela para iniciar la fermentación propiamente dicha. 
pues ahora que he terminado de machacar las bolas le voy a añadir agua de lluvia sobre todo agua de lluvia ¿eh? para iniciar la fermentación en poca cantidad solamente para que esté en ambiente húmedo y cada dos o tres días vendré a echar un poquitín de agua para mantener la fermentación el proceso de fermentación deberá controlarse con precisión durante los 30 o 40 días que necesita hasta que el color azul se separe y estabilice. Una vez finalizada la fermentación, el producto resultante recibe el nombre de grana, que es la materia prima para teñir. Para hacer una tina medieval de tinción, según los tratados de la época, hay que equilibrar la grana con determinados ingredientes. Voy a emplear salvado porque necesito una base y un ácido. No hay secretos en la naturaleza. Y entonces eh, necesito equilibrar con salvado y con ceniza. Y para ayudar al tinte y ayudar a coger un color un poquitín más mm, fuerte, siempre los antiguos añadido un poquitín, añadían un poquitín de rubia, que en teoría es un color rojo, pero for, refuerza un poquitín el, el azul. A partir de este momento, el proceso de tinción con la tina medieval sigue las mismas pautas que con la hoja fresca. Únicamente habrá que mezclar todos los ingredientes en las proporciones adecuadas. Por 500 gramos de, de grana, pones 100 gramos de, 100 gramos de ceniza, 100 gramos de salvado... ...y unos 15 gramos de rubia. La implantación del índigo... ...importado de las Américas... ...para obtener los colores azules en los tejidos... ...acabó con la aplicación de la Isatis tintorea... ...que tanto tiempo y atención necesitaba... ...en el proceso de preparación. Aunque José Granados y Magino El Bachet... ...han recuperado su cultivo y aplicación... ...la Isatis tintorea, glasto o pastel... ...ya está muy lejos de aquella época floreciente del siglo XVI... ...en la que los comerciantes franceses... ...llegaron a exportar de 30 a 40 mil toneladas de bolas... ...para los industriales de Londres, Hamburgo, Bilbao y San Sebastián. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver... ...si te ha gustado... Te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.